Hello， 大家好，我小戴来了。上次介绍的历史老电视灯呢，大家都觉得非常有意思，也有小伙伴留言，非常期待老灯的重置再现。结构上一模一样的呢，我倒是没有找到。但是现代技术让老灯再现的呢，我倒是找到了一个。好，那我们就新旧两个灯来对比一下。老电视灯呢，之前呢有详细介绍过，想知道细节原理呢，可以观看自制影片。怀旧风格工业造型的外观，单薄错落，看起来非常有历史感。当我点燃老电视灯的时候呢，就会让我联想到如今市场上十分罕见的黑白电影。比如《罗马假期》《北非谍影》等等这样很经典的黑白画面，微妙一去，这种浓浓的旧历史的古典美感尽在不言中。功能上呢，老灯呢没有现代灯具的多样，但是简单好玩，丢几颗电视下去，加点水就可以发光，可以带来欢乐的话题和注目。美中不足呢，就是强风呢有可能把它吹灭。电池呢也不容易获得，燃烧时候呢还有一些臭味，灯光呢有点不稳定，偶尔呢需要调整一下进水量。最重要的是，老灯已经有一定年纪了，所以在使用前呢一定要确认它的结构安全，零件上呢也要多加的保养照顾。上次以吹气泡，大家都见识到危险了，对吧？有了上述的注意防范，如果在露营当中，你想要营造出一种怀旧复古的感觉，那么这个温暖舒适光线的老电视灯就是一个不错的选择。OK， 再来看看我找到的一样带有古典美感、工业机械结构造型，却用现代技术制作的复古空光灯。来源于十九世纪北美的老式电视灯，以黄铜为主要材料，复刻经典的造型，拎着就像从上世纪的矿洞里带出来的。波动机械式的扳手开关，柔和的温暖光束会从形状还原的聚光盘中央点亮，能轻松无极调整亮度，光线很稳定。有挂钩提把，和老式灯一样，上面也有一个盖子。不过原版的是放水的，这个上面的盖子打开是 Type C 充电口，背面有电量显示灯，磁吸底座可以吸附在金属表面，也可以放在金属桌面上帮助稳固，防止掉落。打开底舱，里面不是放电池哦， nope. 是放电池。是北邦自家规格，正负极在同一上的两千毫安锂电池，自动磁吸驻底舱，连续照明，大约可以持续三到十五个小时。除了造型还原以外，最大的特色是黄铜制的外壳和铝制的灯罩，因为极易氧化的特性，随着使用的过程会形成不同的个人特色风格。个人特色，嗯，就是大家常说的包浆啦，甚至未拆封的新品就已经有了部分氧化现象了。受于各种户外活动，例如夜晚露餐时的照明、夜间钓鱼、挂背包、胸前背带等等，好看耐用，基础防水，随时可以握着底舱位置转换成手电筒模式使用，类似于某款军用电筒。当然，也不用担心被强风吹灭。相比前面说的黑白电影的感受，这个灯具呢，就有点像用现代技术来拍摄的旧时代的电影，比如《大河恋》。《阿甘正传》有旧时情怀的复古风格体验。题外话，《布莱德比特》里面的飞蝇钓法，好帅综上所述，这两款灯具都非常适合复古露营爱好者，兼具收藏及户外活动使用，为您的露营之旅增添一份浪漫和舒适。啊，你会选择哪一个呢？请在下面的评论中让我知道，希望我的影片内容呢可以对大家有帮助。如果你喜欢这个视频呢，请给我一个赞，并订阅我们的频道。好了，那我们下期再见，拜拜。